0-5 bestämkoordinaterna för linjernas skärningspunkter med koordinaterna. Så vi har två punkter. Så vi ska ta när, när x är 0. Alltså x är 0. Det vet inte vi än. Vi fyller på den sen. Och när y är 0. Så. Så vi tar först 3. Multiplicerar med 0. Minus 2y. Plus 6 är lika med 0. Den här blir 0. Så vi subtraherar 6 till båda led. Så har vi negativ 2y. Är lika med negativ 6. Vi där har vi negativ 2. Negativ 2. Så y är lika med 3. Positiv 3. Så när x är 0, det är positiv 3. Okej, när 2 är 0, äh, när y är 0, 3x minus 2 gånger 0 plus 6 är lika med 0. Det här är 0, så har vi en negativ 6 där. Negativ 6 till båda led, så att vi har bara 3x är lika med negativ 6. Och sen vi ska dividera den med 3. Dividera den med 3. Och fick vi x är lika med negativ 2. Negativ 2. Och den där är punkten som vi, vi fick för A då. Jag menar två, två punkter, eller punkterna. Ska vi titta på B? Eh, vi har också samma sak, 0 och det vet inte vi än. Och den andra, eh, det vet inte vi, och sen 0. Så, vi tar först med när x är 0. Så 4x multiplicerar 0 plus 3 i minus 12 är lika med 0. Den här är 0. Så har vi adderar vi båda led med 12. Så den här blir 0. 3 i är lika med 12. Dividerar vi med 3. Dividerar med 3. Så har vi i är lika med 4. Så när x är 0. I är 4. Så vi tittar när i är 0. 4x. Där har vi 3 multiplicerar med 0. Multiplicerar inte minus. Alltså 3 här är med 12. Lika med 0. Den här är 0, och där har vi med 12, och där har vi med 12. Så har vi, den här är 0 nu, har 4x, är lika med 12. Dividerar vi med 4, dividerar vi med 4, så att x är lika med 3. Punkter när 0 och 4, och när, när man uh, skär i axeln. När man skär x-axeln är 3 och 0. Vi fortsätter C. Eh, jag ändrar kanske när i är 0 direkt här. Och när x är 0 här. Så. Så för en, för, förändrings skull bara. Då så. Vi har när i är 0. Så 7x. Där har vi 2 multiplicerar med 0 plus 14 lika med 0. Vi dividar alla dessa med 2. Det är en annan sätt. Jag vill bara med 7 men det är jag. Med 7. Så har vi x. Den här är 0. Plus 2 är lika med 0. Så minus 2 där. Minus 2. Så x är lika med negativ 2. Negativ 2 där. Om x är 0 så 7 multiplicerar med 0 plus 2y plus 14 är lika med 0. Om du dividerar allt den här med 2, där är 0, så har vi bara y plus 7 är lika med 0. Det vill säga y är lika med negativ 7. 
därför att minus 7 där, minus 7 där, den är en noll. Så har vi negativ 7. D. 0 där. Eh. 0 där. Okej. Okay. 6i. Minus 3 är lika med 0. När x är 0. När y är 0. När y är 0. Den existerar inte. Så kors, ano, strykar vi den här. Det är en vertikal linje, så den korsar aldrig ja, en, x-axeln. Så y är 0, den existerar inte. Men när x är 0, det vet vi redan. När x är 0, så har vi 6y. Och där har vi med 3, och där har vi med 3. Där är 0, så 6y är lika med 3. Det vi där med 6, det vi där med 6. Så y är lika med en halv. Så den här, den här sista, kan vara korsa eh, i axeln. När y är en halv. Men aldrig x-axeln. Därför, den lutar inte sig. Den är vertikal linje. Nej, förlåt. Det är horisontell linje. Det ser ut så här. Så om det här är min... Min... Så. Här är min origo då. Där är y. Där är x. Den här är y är lika med en halv. Den där linjen.